ఇట్లా ఏం లేదండి ఫస్ట్ చాయిస్ సెకండ్ చాయిస్ ఏం లేదు పీపుల్ నాట్ ద ఫస్ట్ చాయిస్ మై ప్రయారిటీ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ద స్టేట్ సార్ దాంట్లో ఎందుకంటే నేను మాట ఇవ్వడానికి చాలా చాలా ఆలోచిస్తున్నాను మై ప్రయారిటీ ఈస్ ఆల్వేస్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రయారిటీ కూడా పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఆయన అన్న మన పార్లమెంట్లో కూడా పాత పార్లమెంట్లో అన్న మాట కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి చీకటి దినం ఆ రోజున అని చెప్పడానికి కూడా నిజంగా ఆయన మనసులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మీద మాట లేకపోతే మాట మాట్లాడతాం అందుకని వారిది ప్రజలే మొదటి ఇది ఉంటుంది అలాగే ప్రాముఖ్యత అలాగే నాది కూడా డే వన్ నుంచి కూడా ఫర్ మీ ప్రయారిటీస్ పీపుల్ సార్ పీపుల్ ఆఫ్ ఏపీ మేము ఎవరైనా సార్ ఇన్క్లూడింగ్ జనసేనతో సహా ప్రజలకి ఆమోదయోగ్యమైన విషయాలు చేయాలి కానీ మాకు నచ్చే విషయాలు భిన్నంగా ఉంటాయి అందువల్ల ఏంటంటే మై ప్రయారిటీస్ ఫర్ పీపుల్ మై ప్రయారిటీస్ ఫర్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సార్ ఓకే క్షణం ఆంధ్రప్రదేశ్కి అందరూ కలిసి వస్తారు ఐ థింక్ ఆన్సర్ అది ఖచ్చితంగా వస్తారు అంటే మీరు జరగకపోతే అప్పుడు ఈ ప్రశ్న వేయను అందుకని జరగలేనప్పుడు మనం ముందే ఇటు రైట్ కాదు నేను ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది నాకు తెలుసు సార్ ఈ జనసేనకి ఎప్పుడు చాలా బలమైన విశేష ప్రజా ప్రజాస్పందన ఉంటుంది దానికి ఎప్పుడు కొరవ లేదు కానీ మేము చూస్తున్నది టీడీపీ జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత చాలామంది ప్రజలకి చాలా బలమైన భరోసా వచ్చింది అంటే మొన్నటి దాకా ఏమాత్రం ఒక 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 అనిశ్చితతోటి ఉన్న ప్రజలు ఒక ఊపిరి బలంగా తీసుకున్నారు ఖచ్చితంగా పోటీ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఆల్టర్నేట్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది ఈ వైసీపీ పోతుందనే భావన చాలా బలంగా స్పష్టంగా కింద స్థాయి క్షేత్రస్థాయిలో తెలుస్తూ ఉంది లేదండి ఇది సమన్వయ కమిటీతో మాట్లాడాలి బట్ నేను అక్కడ తెలంగాణ అది కొంచెం ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి నేను కోరుకున్నాను ఖచ్చితంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో అక్కడే జరగాలి నేను కోరుకున్నాను కానీ ఇది నేను ఒక్కడే కోరుకుంది కదా ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా వారు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం తెలంగాణకు సంబంధించి అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీకి కూడా నేను ఆల్రెడీ జిహెచ్ఎంసి ఎన్నికల్లప్పుడు నేను నా అభ్యర్థులను కూడా దాదాపు నలభై మంది కార్పొరేట్ అభ్యర్థులు నేను కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు నేను ఉపసంహరించుకో ఉపసంహరించమని చెప్పాను సో అక్కడ ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి అది అందరూ ఇంకా ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ రాలేదు కాబట్టి ఏ పరిస్థితులు ఎలా ఎవరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ బట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్ తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక ముఖ్యమంత్రికి ఇవ్వాల్సిన కనీస గౌరవం సాంప్రదాయం అది ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్లో మన ప్రత్యర్థి ఉన్నా మన శత్రువు ఉన్నా కానీ మనం గౌరవించి తీరాల్సిన అవసరం ఉంది సో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధానమంత్రి గారు వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈయన జగన్ గారు వెళ్ళి వారికి శాల్వా కప్పుతూ ఇక్కడ ఆగ్రహ ఇక్కడ విగ్రహాలు కూల్చేసినా కానీ అక్కడికి వెళ్ళి పాప వెంకటేశ్వామి విగ్రహాలు ఇక్కడ ఆలయాలు రథాలు కాల్చి చేసినా కూల్ చేసినా కానీ ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు మటుకు ఆయన ఖచ్చితంగా వెంకటేశ్వరం విగ్రహం తీసుకెళ్లి ప్రజెంట్ చేస్తారు బట్ దానివల్ల సత్సంబంధాలు ఉన్నాయనుకోకండి అది ఈయన చేసిన తప్పులు కప్పి పుచ్చుకోవడం కూడా నవ్వుతులతో మాకు నాకు ప్రత్యేకించి ఏమనిపిస్తుంది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయన చూస్తుంది ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చూస్తారు దానికి కావాల్సినంత గౌరవం దానికి కావాల్సినంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు అలాగే మీరు మొన్న ఈ మధ్యన మీరు ఈ మాట మాట్లాడుతుంటే సపోర్ట్ ఉందంటే మీరు అంటుంది పదివేల కోట్లు విడతల వారిగా రిలీజ్ చేశారు ఇది మీ నా ఉద్దేశం మీ మీ మైండ్లో ఉన్నది నేను అది ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో ప్రస్తావిస్తే డెవల్యూషన్ ఫండ్ నిధుల కింద మేము అది ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అది కూడా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ప్రత్యేకించి పెద్దలు నాకు వైసీపీ మన బీజేపీ పెద్దలు తెలియజేసిన నాకు ఏంటంటే అది రెండు సంవత్సరాలు కోర్టులో ఉండి కోర్టు డైరెక్టివ్ మేరకు మేము ఇచ్చాం సుప్రీంకోర్టు డైరెక్టివ్ మేరకు ఇచ్చాం అప్పటికీ రెండు సంవత్సరాలు కోర్టులో వాదన జరిగి ఆ లాస్ట్ టెన్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ వచ్చినాయి అనేది స్వయంగా నాకే తెలియజేశారు సో ఇవన్నీ బయటికి కనిపించేది ఒకలా ఉంది లోపలికి ఉండేది ఒకలా ఉంది సో మీరు ఎప్పుడు నిజంగా ఆలోచించాలి అంటే జగన్ మీద ఉన్న కేసులని ఎత్తేసి అలాగే జగన్కి అన్ని కేసుల మీద ఉపశమనం కల్పిస్తే ఖచ్చితంగా 
అది మనం మీరు అప్పుడైనా మాట్లాడాలి కానీ ఏ కేసు ఎత్తలేదు అన్ని కేసులు అలాగే ఉన్నాయి ఇంకా చెప్పాలని కొంత జటిలంగా ఉన్నాయి పరిస్థితులు ఈ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసులో కూడా ఇంకేదో కనిపించిన వ్యక్తులు ఉన్నారని చెప్పి అది ఇంకా మనకు తెలియలేదు కానీ దాని సూచనప్రాయంగా తెలియజేశారు సో మేము దాన్ని నమ్మట్లేదు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ కన్విక్షన్ సార్ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి మాట్లాడాను సార్ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ హౌ సింగిల్ ఎమ్మెల్యే కానీ నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా బాధ్యతగా సమాధానం ఇస్తారు ఎక్కడ కొన్ని చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం కానీ అట్లా ఏం లేదు నిజంగా ప్రజలకి జనసేన చెప్తే ఈ మాట ప్రజలకు వెళ్తుంది అనేది చాలా చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు ఎక్కడ కూడా దాంట్లో చేయలేకపోవటం అనేది ఉండదు కానీ మీరు లాబింగ్ దేని మీద చేస్తారు మీరు ఇంత సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఫ్లోర్ మేనేజ్మెంట్లో ఒక భాగం అది అది నేను దీని తప్పని నేను అనుకోను ఇప్పుడు మేమే కనుక ఆ స్థానంలో ఉన్నా కానీ మాకు కూడా ఖచ్చితంగా ఒకసారి ప్రత్యర్థులతో కూడా వాళ్ళు కలుపుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మేబీ సమ్ మేజర్ బిల్స్కి వాళ్ళ సపోర్ట్ కావాల్సి వస్తుంది ఖచ్చితంగా సో దాంట్లో మేమేం తప్పు భావించట్లా నేను అనేది పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో ఇంక్లూడింగ్ యుఎస్లో కూడా లాబింగ్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ చాలా కీ చాలా కీలకమైంది అలాగే రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకి వాళ్ళు సహాయపడుతున్నారు కేంద్ర నిర్ణయాలకి ఖచ్చితంగా బిల్స్కి కొన్ని సపోర్ట్ చేస్తారు వీటిని మీరు ఎట్లా తెచ్చుకుంటారు దానివల్ల లబ్ధి ఎలా తీసుకొస్తారంటే వీళ్ళు వ్యక్తిగతంగా లబ్ధి పొందుతున్నారు కానీ రాష్ట్రానికి సంబంధించి అయితే ఒక స్టీల్ మిల్కి సంబంధించిన క్యాప్టివ్ మైన్స్ ముప్పై మంది పైగా ఎంపీలు ఉండి బౌద్ధ హౌసెస్లో క్యాప్టివ్ మైన్స్ని తెచ్చుకోలేకపోయారు ఓకే ఇంకా రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం అడగలేకపోయాం ఆ రోజున దురదృష్టికరం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోయాం కనీసం ఇంత ఫంటాస్టిక్ మ్యాండేట్ ఉంది వీళ్ళకి ముప్పై మంది ఎంపీలు పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా కనీసం ఒక క్యాప్టివ్ మైన్స్ తెచ్చుకోలేకపోయారు ఒక బలం ఇంకా ఒక పరిశ్రమ రావట్లేదంటే అది పూర్తిగా అది వైసీపీ ప్రభుత్వం వైఫల్యం అది సో కేంద్రం దీంట్లో వాళ్ళకి మనస్ఫూర్తి వాళ్ళకి వర్తాసి ఇవ్వట్లేదు అది ఖచ్చితంగా అది వైసీపీ వైఫల్యం అది డబ్బులు తెచ్చుకోలేకపోవటం అది మీరు చూస్తే నేను మొదటి రోజు నుంచి కూడా టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి కూడా అన్ని ప్రాంతాలు తిరిగాను అన్ని ప్రాంతాలు తిరిగాను అలాంటప్పుడు మేము కూర్చోబెట్టి ఉత్తరాంధ్ర కానీ రాయలసీమ కానీ అన్ని అన్ని జిల్లాలు తిరిగి మాకు అట్లాంటిది ఏం లేదు కాకపోతే ఇక్కడ మేము ప్రత్యేకించి ఇవన్నీ ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ నాయకత్వం ఉంది అంటే ఇంతమందిని సమన్వయపరచగలిగి దానికి ఏదన్నా ఒక ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగే ఉదాహరణకి మేము మచిలీపట్నంలో వెళ్తే మాకు కనీసం వసతి సౌకర్యాలు లేవు మాకు ఇస్తామని చెప్పిన ఒక కళ్యాణ మండపం కూడా మాకు ఇవ్వలేకపోయారు అందువల్ల మా నా నాయకులు ఇంట్లో ఉండాల్సి వచ్చింది సో అన్ని ఏరియాల్లో మాకు అంత మాకు బలంగా మాకు సమన్వయపరిచే నాయకత్వం ఉన్న ప్రాంతాలకే మేము ముందు ప్రయారిటీ ఇచ్చాం అంతే తప్ప అది ప్రజా సమస్యలు ఏ మూలన మాట్లాడుతున్నాం కదా ఇప్పుడు క్యాప్టివ్ మైన్స్ ఉంది క్యాప్టివ్ మైన్స్ గురించి మేము ఇక్కడ కూర్చోని మాట్లాడతాం సో అందువల్ల మాకు ఆ దృష్టిలో లేదు అంటే మాకు ఎక్కడైతే బలమైన ఈ నాయకత్వం ఎస్టాబ్లిష్ చేసావు మండల దాకా ఎక్కడైతే వేసామో అక్కడ దాంట్లో ప్రథమంగా ఫస్ట్ రౌండ్ దాంట్లో వెళ్తా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ అంటే ముఖ్యంగా తెలంగాణకు సంబంధించి తెలంగాణ విభజన చాలా కీలకమైంది వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే నీళ్లు నియమకాలు నిధులు మా నీ మా నీళ్లు కానీ మా నియమకాలు కానీ మా నిధులు కానీ మాకే చెందాలి ఇది ఏమైపోతుంటే గ్లోబల్గా ఫెనామిన్ ఉంది అది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ తెలంగాణ ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఈ ముఖ్యమంత్రి స్థానికతకి ఉద్యోగాలు స్థానికులకి ఉద్యోగాలు అన్న పదం ఆ వాక్యం రావడానికి కూడా కారణం మేబీ ఒకటి పొలిటికల్గా ఇంకోటి నాకు తెలియదు కానీ బట్ బేసిక్గా వరల్డ్ గ్లోబల్ ట్రెండ్స్ చూస్తే ఈ అభివృద్ధి పెరిగిపోయి మైగ్రేషన్ వల్ల స్థానికంగా ఉండే ప్రజానీకానికి దాని బెనిఫిట్ తీసుకోవట్లేదు అనేది చాలా మేజర్ కంప్లైంట్ అది ఫండమెంటల్ రీజన్ తెలంగాణ ఆవిర్భావానికి ఈ ప్రాసెస్లో మనం తెచ్చుకోలేకపోవడానికి మనకు కావాల్సిన పంపకాలు సరిగ్గా జరగలేదు హడావిడిగా మీరు పార్లమెంటుని మీరు మూసేసి బయట ఏం జరుగుతుందో పార్లమెంట్లో అంత కీలకమైన నిర్ణయం దాదాపు ఒక పది కోట్ల మందికి సంబంధించిన నిర్ణయాన్ని మీరు ఏ మాత్రం దాన్ని రిలే లేకుండా మీరు క్లోజ్ చేసిన కాంగ్రెస్ అయితే ఇస్ అ వెరీ క్లోజ్ అండ్ మిస్టేక్ అది బ్లండర్ అది వాళ్ళు చేసింది చేసిన విధానం చాలా బ్లండర్ అది తెలంగాణ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ చాలు మీరు చెప్తే ఇంకా తక్కువ చెప్తారు లక్షన్నర కోట్లు దాదాపు టూ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ రోడ్స్ కదా వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ రోడ్స్ రావాలి ఆస్తులు పంపకాలు జరగాలి 
ఇదే మీరు రెండు దేశాలు ఒక మన భార ఉమ్మడి భారతదేశం పాకిస్తాన్ భారత్గా విడిపోయినప్పుడు మీకు ఆ విభజన పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటే టేబుల్తో సహా కుర్చీలతో సహా లెక్కలు రాసి ఉంటాయి ఈ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన మనకి సెక్యూరిటీ బోర్డు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డిఫెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని కుర్చీలు ఉన్నాయి ఈ కుర్చీలు వాటికి వెళ్ళాలి ఇంక్లూడింగ్ ఈ ఫుడ్ మన పుస్తకాలు దాచుకునే బీరువాలతో సహా లెక్కలు ఉంటాయి అది చాలా అదే హడావుడి అనుకునే దాంట్లో కూడా అంత చేయగలిగారు అలాంటిది రెండు రాష్ట్రాలు విడి రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోతుంటే ఎవరు కూడా ఇంతమంది నిర్ణయాధికారంలో నిర్ణయాన్ని చేయగలిగే అంత పెద్ద అను అపారమైన అనుభవం రాజకీయాలు రాజకీయ నాయకులు నుండి కూడా దీన్ని కేంద్రం చేసిన తప్పు చాలా చాలా వరకు ఉంటే స్థానికంగా మన నాయకులు చేసిన తప్పులు కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి దానికి ఫలితం ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్న ప్రశ్న దాన్ని మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాం దీనిని బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి ఇది తెలంగాణతో మాట్లాడేది కేంద్రంతో కూర్చొని కేంద్రం ద్వారా ఇది పరిష్కరించాల్సిన మన నీళ్లు కానీ అక్కడ ఉన్న మన ఆస్తులు కానీ కేంద్రం ద్వారా కేంద్రం మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా చేస్తూ కూర్చోవాలి సమస్య ఏమైపోయిందంటే వీళ్ళు కేసుల విషయంలో పడిపోయి కేంద్రాన్ని ఇటువంటి వాళ్ళ విషయంలో వాళ్ళని జోక్యం చేసుకునే వాటిని వాళ్ళ స్థలాలు కాపాడుకోవడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తడగారు పైగా నేను ప్రత్యేకించి తెలంగాణలో పోటీ చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి అయితే తప్ప తెలంగాణ ఎందుకైతే విభజించబడిందో ఎందుకైతే ప్రత్యేక రాష్ట్రం దాన్ని సార్థకత చేయకూడదు అందువల్ల నేను ఖచ్చితంగా మేము భవిష్యత్తులో ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాల్సిన ఆస్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాలి దాని దిశలో సరైన చర్యలు తీసుకుని దాన్ని ఆ దిశలో ఖచ్చితంగా అడుగు ముందుకేస్తాను అసలు ఇందులో అంటే లాజికల్గా అంటే మీరు కనిపించడానికి అలా కనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఉన్న మనిషి మీరు ఒక లాల్ బదిరి శాస్త్రి అయితే లేదంటే చాలా విలువలున్న ఒక లీక్వ్ అని యూ అయితే మనం అనుకోవచ్చు కానీ ఏ ఉన్నదేమో ఆయన ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై కేసులు పెట్టుకున్న వ్యక్తి జైల్లో ఉండి వచ్చిన వ్యక్తి అతని మానసిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే సొంత బాబాయ్ చనిపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అతను ఏ స్థాయి వ్యక్తి అంటే నాతో సహా మోసమే మేము ఎలక్షన్ టైంలో అతని మీద కత్తి దాడి జరిగితే నిజంగానే పాపం ఎవరో దాడి చేశారేమో అందరూ నాకు చిన్నపాటి అనుమానం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏమోలే నేను అనవసరం ఎందుకు లే నా షర్లా తోమ్స్ మైండ్ ఎందుకని చెప్పి నేను ఆలోచించి పక్కన పెట్టేటప్పటికి కూడా అతను తన మీదే తన దాడి చేయించుకున్న ఒక మానసికమైన రోజు అతను అలాగే సొంత బాబాయి చనిపోతే చిన్నాయిని చనిపోతే ఎవరైనా సరే రోడ్డు మీద చనిపోతేనే మనం ఎలా చనిపోయారని చూస్తాం అరే ఇట్లా తల పగిలిపోయింది అనుకుంటాం అంతేగాని సొంత చిన్న ఆయన చనిపోతే హార్ట్ అటాక్ అంటారు వాళ్ళు అందరూ అంటే ఏదో దాయాలను ప్రయత్నించి ఒక సైడిస్టిక్ గ్రూ మా వ్యక్తులు వ్యక్తి అయినా మరి ఆయనకి ఆయన చేసే కార్యక్రమం ఆయన చేసే పనికి అడ్డగోలుగా అభియోగాలు పెట్టి కేసులు పెట్టి ఆయన చేసిన పనికి దీని కేంద్రం ఉందని అనుకోవటం అంటూ అది సరైన విధానం కాదు ఏంటి సార్ సి ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ ఈస్ అల్టిమేట్ బెనిఫిట్ షుడ్ గో టు పీపుల్ సార్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ ఇష్యూ ఏముండదంటే ఇవన్నీ మాట్లాడేటప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లీడర్షిప్కి వన్ పర్టికులర్ స్టైల్ ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ చేసేటప్పుడు లేదంటే పొత్తు కుదుర్చుకునేటప్పుడు నాది ఎలా ఉంటుందంటే నాలా ఒక చాలా ఓపెన్గా ఉంటుంది కుల్కే ఉండదు ఒక్కొక్క లీడర్షిప్ కొంచెం థాట్ఫుల్గా ఉంటుంది డిఫరెంట్ స్టెప్స్ కదా ఒకటేమో ర్యాపిడ్గా ఉంటుంది ఒకటేమో చాలా కన్స్ట్రక్ చాలా థాట్ఫుల్గా ఉంటుంది సో బీజేపీ హ్యాస్ గట్ అ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ టు అట్ అంత అంత మించింగ్ వేరే థాట్లు ఇంకా వదలట్లేదు దాని గురించి చెప్పండి ఒక శ్రీనివాస్ గారు మీరు రాగండి ఒక నిమిషం ఆయన చెప్పండి దీని నాకు ఇది ఇంకా సార్ నా దృష్టిలో నేను లేదు అందువల్ల ఒకసారి పెద్దలు మనోహర్గా సమాధానం చెప్తాను దీనికి అదే లేదండి అది మొన్న 
మొన్న ప్రధానమంత్రి గారి చొరవతోటి అక్కడ తెలంగాణలో జరిగిన కొన్ని ప్రకటనల్లో భాగంగా అదొకటి చేశారు కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆ పూర్తి వివరాలు తెచ్చుకున్న తర్వాత తప్పకుండా ఒక సమగ్రంగా మేము దాని గురించి స్పందిస్తాం దూరికి బాత్ సార్ అది ఒక నిమిషం ఉండనా చంపేస్తాను మరి అంటే ఒక వన్ వన్ మినిట్ వన్ 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 మినిట్ అలా టెక్ చేయాలి మీరు ఏంటండి మీరు ఏం చెప్పండి అదే మీరేం చెప్పండి అన్న ఏసీబీ కోర్టు చెప్పింది ఇది అభియోగం అన్న అది ఇప్పుడు మనకి కనిపిస్తున్న అవినీతి పరుడు ఎవరండి మనకి స్టేట్కి ఇరవై తొమ్మిది కేసుల్లో ఉండి సూట్ కేసు కంపెనీలో పెట్టి కనిపిస్తున్న అవినీతి పరుడు ఏమో ముఖ్యమంత్రి దీని మీద అభియోగాలు మోపబడ్డాయి సో అందుకనే ఆయన అవినీతి పరుడు ఎలా అంటాం సో మీరు సార్ మీరేం చెప్తారు బీజేపీ నేతలతో మాట్లాడలేదనా ఇది బీజేపీ అన్నారన్నమాట లేదా అదృష్టం లేదు నేనైతే ఉంది అంటే అలా అలా కదా అలా అంటే అలాగే అలాగే నేను ఐ స్పీక్ టు టాప్ బ్రాస్ ఆఫ్ బీజేపీ బీజేపీలో నాకు మొట్టమొదటిగా తెలిసిన ఒకే మొదటి నాయకులు నరేంద్ర మోదీ గారు లేదా అమిత్ షా గారితో మాట్లాడతాం నడ్డా గారితో మాట్లాడతాం ఎలాంటి పరిస్థితులు ఏదైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా అది వాళ్ళు నాకు తెలియజేస్తారు మిగతా నాయకులు ఎలా మాట్లాడారు ఏ పరిస్థితుల్లో మాట్లాడారు లేదంటే రేపు పొద్దున గబుక్కున నేను మీ ఆయన మీ మాట విని నేను గబుక్కున కామెంట్ చేశాను అనుకోండి ఆయన ఉద్దేశం వేరే అయిన వచ్చి కదా అందువల్ల నేను ఏంటంటే దాని మీద నాకు తెలియదు నేను విన్నది నేను చూస్తే నేను మీరు చెప్పింది నేను విని మీద నేను కామెంట్ చేయాలి నేను చూస్తే నేను అర్థం చేసుకుంటాను కానీ నేను చూడలేదు అలాగే నేను కనెక్ట్ నేను నాకు చెప్పేది ఇవన్నీ చాలా కేంద్రం నా నడ్డా గారి దగ్గర నుంచి నేను నడ్డా గారితో మాట్లాడతాం లేదంటే మిగతా జాతీయ జనరల్ సెక్రటరీస్తో మాట్లాడతాం కాబట్టి అది వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు అప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ప్రస్తుతానికి అయితే అట్లాంటిది లేదు చెప్తాను అది కొంచెం ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సార్ అది మనకి మా కమిటీసే ఉన్నాయి జస్ట్ చిన్న కోఆర్డినేషన్ టైం మేబీ ఒక వన్స్ సమన్వయ కమిటీ మేజర్ స్టేట్ లెవెల్ సమన్వయ కమిటీ కూర్చున్నప్పుడు పెద్దల మనోహర్ గారి నేతృత్వంలో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ టేక్ జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ టైం వన్ వీక్ మ్యాక్స్ ఏ సార్ ఖచ్చితంగా ఆయన రాగానే ఇంటికి వెళ్ళి కలుస్తాను ఖచ్చితంగా త్వరలో వస్తారని నేను ఆశిస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇస్ వెరీ వల్నరబుల్ అండి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టినప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినప్పుడు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆల్వేస్ హ్యాస్ అ పొలిటికల్ ఇంక్లినేషన్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కృష్ణ గారు కానీ వీళ్ళందరూ దే ఆర్ వెరీ ఆర్డెంట్ సపోర్ట్ ప్రభాకర్ రెడ్డి కానీ దే ఆర్ ఆర్డెంట్ సపోర్టర్స్ ఫర్ కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సపోర్ట్ బేస్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కాంగ్రెస్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సపోర్ట్ బేస్ మేబీ దట్ హస్ టర్న్ ఇన్ టు వైసీపీ రైట్ నౌ వైసీపీకి మారు ఉండొచ్చు నాకు తెలియదు అలాగే నాకు ఉన్నది ఏదైనా ఉంటుంది మా కొద్దిగా నాకు తెలియదు నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నిజంగా పెద్ద మనస్ఫూర్తి చెప్పాలంటే నేను అంత థాట్ పెట్టను ఎందుకంటే నేనే అందులో ఒకటిని కాబట్టి అది నేను అది దృష్టి పెట్టలేదు చిత్ర పరిశ్రమ చాలా చాలా వల్నరబుల్ ఇండస్ట్రీ దే ఆర్ నాట్ పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళందరూ నటులు కళాకారులు లేదంటే దాంట్లో ఇరవై నాలుగు ఒక సైకిల్లో పనిచేసే వ్యక్తులు సో వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా మాట్లాడితే ఒక పొలిటికల్ హీట్ని వాళ్ళు తీసుకోలేరు వాళ్ళు టార్గెట్ చేస్తారు ఇవన్నీ చాలా వంద సమస్యలు ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా సో నేను వాళ్ళందరి తరఫున వాళ్ళ బాధ నేను అర్థం చేసుకోకుండా కానీ అలా అని చెప్పి బాధపడట్లేదా లేదంటే ఎలాంటి అభిప్రాయాలు లేవా అని అనటానికి అది సరైంది కాదు ఖచ్చితంగా చాలా 
బాధలు ఉంటాయి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనం తెలియట్లేదు అంతే దాన్ని నేను దాన్ని అలాగే చూస్తాను ఎందుకంటే కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనం ముఖ్యంగా ఆ మాట మీరు అంటున్న దానికి ఎందుకు బయటికి రాలేకపోతున్నారు అంటానికి టార్గెట్ చేసేస్తారు వైసీపీ వాళ్ళు ఇదే ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మీద తీయన సినిమా లేదు మండలాశీ మండ మండలాశీసుడి దగ్గర నుంచి తీస్తూనే ఉంచారు అదే కోటా శ్రీనివాసరావు గారితో కూడా తీశారు ఆఖరికి మన పృథ్వీతో కూడా తీశారు పృథ్వీ గారితో కూడా తీశారు ఇన్ని తీసినా ఎక్కడ కక్ష సాధింపు చర్యలు ఎప్పుడు ఏ రోజున కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు హయాంలో కానీ తర్వాత కానీ ఇప్పుడు జరగల ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఓకే మీ పొలిటికల్ అభిప్రాయం మీద గౌరవించారు అక్కడితో కలిసి కూడా యాక్ట్ చేసిన దాఖలాలు ఉన్నాయి కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే నువ్వు ఒక అభి ఎవరిని ఎందుకంటే మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతారు రజనీకాంత్ గారిని ఒక సీనియర్ యాక్టర్ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు గ్రహీత అశేష ప్రజాభిమానం గల వ్యక్తి ఆయనకున్న పరిచయంతో చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారిని కలిసి ఆయన ఏదో మెచ్చుకుంటే ఆయన తిట్టం తిట్టలేదు ఒక ఆయన్నే డిఫెండ్ చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఒక మామూలుగా కొత్తగా వచ్చిన హీరోల దగ్గర నుంచి కానీ ఎస్టాబ్లిష్ హీరోల దగ్గర నుంచి కానీ వీళ్ళ వైసీపీ నోళ్ళలో పడాలని ఎవరు అందరూ నాలాంటి మూడోడే ఏదో బయటకు రావాలని తప్ప ఇట్లాగా ఎందుకంటే నేను ఫుల్ ఫామ్ ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్ పాలిటిక్స్ ఉన్నాను కాబట్టి నాకు కెపాసిటీ ఉంది కానీ నేను కూడా సినిమాలో ఉంటే ఎంతవరకు మాట్లాడగలను నాకు తెలియదు సో అందువల్ల నేను ఖచ్చితంగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని దీని నుంచి మిమ్మల్ని మినహాయింపు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుని జై హింద్